പുകവലിയും മദ്യപാനവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഓർഡർ പ്ലീസ് എടോ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ പറഞ്ഞോളാം ചില ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഓർഡർ പ്ലീസ് എടോ തന്നോടല്ലേ പറയാന്ന് പറഞ്ഞേ ചെല് എന്താ പ്രശ്നം ആ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിലെ കസ്റ്റമറാണ് രാവിലെ തൊട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓർഡർ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഓർഡർ ശരി നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കാം ശരി പിന്നെ നോക്കാം എന്താടോ ഇപ്പോൾ ശരി പിന്നെ വിളിക്കേ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല സാർ നാളെ പിന്നെ വീക്കെൻഡ് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമായിരിക്കും സാർ ആ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിലെ കസ്റ്റമർ അല്ലേ സാർ രാവിലെ തൊട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുക ഇതുവരെ ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓർഡർ എടുക്കാൻ പോയാൽ ദേഷ്യപ്പെടുക സാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കും സാർ ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാർ വേഗം ആ ടേബിളിലേക്ക് രണ്ട് കോഫി എടുത്തോ ഓക്കെ സാർ കം ഫാസ്റ്റ് ആ ശരിയാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് തൊട്ട് താനും തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയാം അത് കൊണ്ടുവരാം സാർ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട തനിക്കൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതവർ എത്തിച്ചോളൂ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ തരുവോ തരാലോ താൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് കോഫി ഷോപ്പാ വേണ്ടത് അത് തരുമോ നിങ്ങൾ കൊള്ളാലോ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് തനിക്ക് വേണമെന്നോ ശരി ഞാൻ തനിക്ക് തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ കഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കോഫി ഷോപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ സമയമോ എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആലോചിക്കാം താങ്ക് യു സർ എൻ്റെ ലൈഫിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേഴ്സണും ആയിട്ട് മാക്സിമം ടൈം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങോട്ട് അവൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല സർ ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സമയം തൊട്ട് അവൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവളുടെ മെമ്മറീസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലേസ് തന്നെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഏതെങ്കിലും കാരണം പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി പോകാൻ നോക്ക് സാർ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കുക ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് കേൾക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈഫാണ് സാർ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാർ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിസരത്ത് പോലും ഞാൻ വരാം എന്താ എന്താ താ പറഞ്ഞേ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് പറയാന്ന് ഏ അതല്ല അതിനുശേഷം പറഞ്ഞല്ലേ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കോഫി ഷോപ്പിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും ഞാ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ എൻ്റെ കഥയൊന്ന് കേൾക്ക് സാർ പ്ലീസ് നിന്റെ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയൊക്കെ സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ ശരി നീ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ കടയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്റെ കഥ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു സാർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അമ്മ ഇറങ്ങിയ അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയ അയ്യോ സംഭവമില്ല ഓ ഇതെങ്ങനെ നിർത്തും നിക്കി നിക്കി എടാ ഉറങ്ങാതെ നീ എന്തെടുക്ക അതെ അച്ഛ എനിക്ക് കിടത്തണ്ട് ഉറക്കം വരാത്തോണ്ടേ ഞാൻ ടി വിയിൽ കാട്ടും കാണുമായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വന്ന് കണ്ടേനെ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ വന്ന് കിടക്കാൻ പോവാ ശരി വന്ന് കിടക്ക് കൊള്ളാലോ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നീ ഒരു കില്ലാടിയാണല്ലേ അത് ഞാനല്ലേ സാർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കിരണ നിന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ പറയുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നവർ സമയമുണ്ടല്ലോ സാർ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാന്ന് കരുതിട്ടാ ശരി പറയെ പേര് സീതാന്നോ ഗീതാന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ഓ യാ ഗീത ഗീത ഒരു സെക്കൻഡ് ടേക്ക് ദിസ് ഭയങ്കര <laughs> 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 ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലെ ഏകദേശം എത്ര പേരെ നിനക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും റോൾ നമ്പർ ത്രീ ഉണ്ടോ മാം റോൾ നമ്പർ ഫോർ റോൾ നമ്പർ ഫോർ മാം റോൾ നമ്പർ ഫൈവ് മാം റോൾ നമ്പർ സിക്സ് റോൾ നമ്പർ സിക്സ് അത് ഞാനാ എന്റെ പേര് എന്താ കിരൺ നീ എന്താ എക്സാമിൽ തോറ്റേ സാർ സാർ അത് എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എനിക്ക് പനി പിടിച്ചു സാർ ഓ എക്സാമിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പനി അല്ലേ അതെ സാർ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെ പനി വരുന്നത് എന്താ കുട്ടി നീ എങ്ങനെ എക്സാമിൽ ഫെയിൽ ആയി ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയില്ല സാർ എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി ഓ എടാ ചരൺ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല സാർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും മെച്ചൂടായി സാർ എന്താടയും പോകുന്ന കിട്ടുകയാണ് പ്രഗ്നന്റും കാണുവാണോ അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം തളിച്ചാണോ അതോ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണോ കുടിക്കാനെങ്കിലും കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കണം അമ്മോ ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തായാലും നമ്മുടെ ബാച്ചില് സ്മാർട്ട് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവനെ പോലെ മെച്ചോട് നീ ഞാൻ പറയണോ അതിരിക്കട്ടെ മെച്ചോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ കഴിവുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി എടുത്ത് പോയി ധൈര്യമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്ക് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്തെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് അയാൾ ഈ നാട് വിട്ട് വേറെ കൊണ്ടോ പോയി എപ്പോ നോക്കിയാൽ ആ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ പോകുമ്പോ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നവർ പോലും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എന്റെ തലയിൽ തന്നെയുണ്ട് അന്നോട്ട് ഞാൻ പെമ്പിളാറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു നഷ്ടമില്ല നമുക്കൊരു നഷ്ടമില്ല 
എത്രയാ പേടിക്കാതെ വാടാ നിന്റെ പാന്റ് കുറച്ച് മേളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ ആ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് സോക്സ് വാങ്ങിത്തരത്തില്ലായിരുന്നോ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ സ്കൂളിൽ എല്ലാരും കൂടെ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ലൂസ് മോഷൻ ആന്ന് പറ അമ്മേ അത് കഴിഞ്ഞ തവണ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയപ്പോ പറഞ്ഞതാ എങ്കി പിന്നെ വൊമിറ്റിംഗ് ആന്ന് പറ അത് എക്സിബിഷന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞതാ അമ്മേ എന്നാ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പറ അമ്മ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തവണ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല അമ്മേ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിക്കോട്ടെ പ്ലീസ് അമ്മേ പ്ലീസ് അമ്മേ എത്രയാ 100 രൂപ എടാ നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ തരൂ അമ്മേ തരൂ എടാ ഡെയിലി നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് മുളക് കുറവാണെന്ന് കരുതി എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനറിയില്ലെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചേ ഉപ്പും മുളകും പോലും ഞാൻ അളന്നളന്നാടാ ഇടുന്നത് ആ എന്നോട് നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തി തരാനാ ശരിയമ്മേ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാ പിക്നിക്കിന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനായിരുന്നു നിന്റെ ബിൽഡപ്പ് എടാ ഒരു മിനിറ്റ് കിരൺ ഇനി പിക്നിക്കിന് പോകാൻ റെഡിയാണോ നിങ്ങളാടാ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ പഠിച്ചു നീ എന്താ ചെയ്യുന്ന മിനി ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ നോക്കിയില്ലേ ഞാനോ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ നീ എന്നെ നോക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനത് അറിയാതെ കാഷ്വലായിട്ട് നോക്കിയതാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നീ കാഷ്വലായിട്ടാണോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഐ ലവ് യു ആരെങ്കിലും കണ്ടാ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്താടാ നിനക്ക് പേടിയാണോ നിന്റെ പേടിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തരാ വേണ്ട 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 ഏയ് എന്താടാ ഇവിടെ പരിപാടി ഉം എന്തു പറ്റി സർ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ലവ് ആണെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു സർ ഇവിടെ ഭയങ്കര നീ എനിക്കിട്ട് പണിതല്ലേ എന്തു പറ്റി സാർ നിങ്ങളുടെ മോന് ഒരു ക്രിക്ക് സ്കൂളിലെ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ദൈവം ഒരു സബ്ജക്ട് തോറ്റിരിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിനോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു ഐ ഡി ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദിസ് സോറി സർ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ അക്കാഡമിക്സിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എടാ വേണ്ട സാർ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നിന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച യു വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ എടാ എന്തൊക്കെയാടാ ഇത് അച്ഛാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പിടിച്ചത് എടാ അങ്ങനെ പറയരുത് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അയ്യോ അച്ഛ അവളായിട്ട് വന്ന എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചത് എടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളതാ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് ഇപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അച്ഛനെ കേൾക്കണ്ടേ പറയാ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു അപ്പോഴും അവൾ എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഐ ലവ് യു നിർത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരി അച്ഛാ എല്ല എന്റെ തെറ്റാ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റിയില്ല വാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കും ാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലും ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സെറ്റിലായാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തിക്കാടാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഒരു പ്രോമിസ് എടുക്കാൻ പോവാ എല്ലാ സമ്മർ ഹോളിഡേസിലും മീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് പ്രോമിസ് ആയിരുന്നു ആ 
പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോടുള്ള എൻ്റെ റിലേഷനേക്കാൾ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ആവണമെന്നുള്ള എൻ്റെ അംബിഷനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ടെൻത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിൽ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിൽ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പോൾ പറയുക എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സെറ്റിലായിക്കോളാം അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കൂലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പിലിപ്പോൾ പഠിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ായിട്ട് <laughs> 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 ഗവൺമെന്റ് ബസ്സിലാ പോകുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോ ബസ് വരുമ്പോ ഒന്ന് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കണ ശരി വേഗം ബാക്ക് എന്തൊരു പൊടിഞ്ഞ ജീവിതം ഇത് അമ്മയൊന്ന് വേഗം വാമേട കൈയ്യിട്ട് പോടാ കോളേജിൽ പോയി ഞാൻ കഴിക്കോളാം ശരി ശരി ഇതാണ് എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇവിടുത്തെ നാല് വർഷമാണ് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാൽപ്പത് വർഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനെയും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെയും ലൈഫിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ശീലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്മ സീനിയേഴ്സ് റാഗിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെനിക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ ഇവിടെ കാല് കുത്തിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യടാ ആ ഇന്നത്ര മതി പോക്കോ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ ഇവിടെ വേണോ അവർ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് കൊച്ചുനാളും പോലെയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പോലുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപയുണ്ട് അവിടെ പോയി പഠിച്ചാലോ അവിടെ പോയി പിന്നെ പഠിക്കാം അത് നീ ഇവിടെ നീന്തി കാണിക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാട്ടാ നീന്തുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അവനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയോളാം ഇതേപോലത്തെ ചാൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നൂടെ ശരി ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് കേട്ടില്ല മേഡം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ പോയി അവര് അതിന് അവിടെങ്ങും ആരുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യോ 
അവിടെ ഇരുന്നവർ എന്നെ റാഗി കയറുന്നു നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ സത്യമായിട്ടും അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറ നിങ്ങൾ പോയി കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കോളേജിൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചിലപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയി പോകും മാഡം അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കല്ലേ ഇവൻ വിടുന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു കണ്ണടച്ചോണ്ട് ടെൻ ടൈംസ് നീ എന്നോട് സോറി പറയേ ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ മാഡം സോറി 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 സോ മാഡം എവിടെ പോയി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ തന്റെ പ്രോബ്ലം അത് സീനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളാ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി എന്ന് ഐ ഹാഡ് എ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അന്ന് തൊട്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അകന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു ആരെയും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല ഞാൻ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റു പെൺകുട്ടികളെ പോലെയൊന്നും അല്ലാതെ താൻ എന്നോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു താൻ ചിലപ്പോ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യണ്ട വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാ നീ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലിപ്പോ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും പേരൊന്ന് പറയാമോ ലക്ഷ്മൺ യു ഏയ് ശ്രേയ ഇന്ന് നീ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ലേ എനിക്കിന്ന് മൂടില്ലടോ താൻ പോക്കോ ഓ ഓക്കെ ഞാൻ കയറാൻ പോവാ ലേറ്റ് ആവുന്നു ബൈ എടോ എന്താടോ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പോലും ചോദിക്കില്ലേ ശരിയാണല്ലോ അല്ല എന്താ നീ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്നോട് <laughs> 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 ഇതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങ് വാ പറട്ടെ ഇപ്പൊ നീ സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരോടൊക്കെ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് സോറി ഓക്കെ അല്ലേ കം ലക്ഷ്മൺ എനിക്കറിയില്ല <laughs> 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 ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് ഒരുത്തം പോലും
ഞാൻ ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടനെ നിനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ അവര് വിശ്വസിച്ചോളൂ അതിന് പറ്റിയൊരുത്തിന് ഞാനിപ്പോ എവിടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഹലോ രാകേഷ് നിന്നോട് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പുറകെ വരരുതെന്നും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നും പക്ഷെ നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അത് ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ലക്ഷ്മൺ ഇനി എന്റെ പുറകെ നീ ഒരിക്കലും വന്നേക്കരുത് മനസ്സിലായോ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലല്ലോ എടാ സത്യം ആടാ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എത്ര അകൽച്ചുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അവനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേറൊരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ടോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലേ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളു വഴി ഇപ്പൊ നിനക്ക് വിശ്വാസമായോ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ ഡൗട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നില്ല നിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഈ നടുറോഡിൽ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇനി മേലിൽ എന്റെ പുറകെ നീ വന്നു പോരുത് രാജു <laughs> 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 വിശ്വാസമായി <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്താ പിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കായിരിക്കും വിശ്വാസമായി ഒന്നും അറിയാത്തോലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഡേഞ്ചർ പാർട്ടിയാ ശരി നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ഉമ്മാരമല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതല്ലടാ ഞാൻ ഇവിടെ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന കാര്യം ഈ കോളേജ് മൊത്തം നീ ഒന്ന് അറിയിക്കോ കോളേജിൽ മൊത്തം ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞു പറയാം എല്ലാരോടും പറയാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തരാം പറയാം പേടിച്ചോ എന്റെ കാശ് മൊത്തവും പോയി അടുത്ത കിസ് കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് കൊടുക്ക് എല്ലാരും കാണട്ടെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ സെയിം റിയാക്ഷൻ അന്ന് നടന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട ഇനി മുതൽ നീ നോക്കിയോ ശ്രേ ഈ കോളേജിൽ ഒരുത്തനും നിന്റെ പുറകെ ശല്യപ്പെടുത്താനേ വരില്ല ടെൻഷൻ ആവട്ട ഓക്കെ അല്ലേ ഹാപ്പി എന്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി പോയി ശ്രേയ ടൗണിലുള്ള പഞ്ചർ അവിടെയല്ലേ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലോ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അതുകൊണ്ടാ വഴിയിലെങ്ങാണ്ട് എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് പൊക്കോളാം വൈകിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന നീനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ മറന്നു പോയോ ോ 
സിൻസറ ഈ ലവ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വേണ്ട ലേറ്റാവുന്നില്ലേ വീട്ടിൽ പോണ്ട നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നോട് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അഫക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി നിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ എന്റെ വീട്ടിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഫക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് തന്നെ നിന്റെ പേരന്റ്സ് എന്താ നിന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നില്ലേ കുട്ടികളെ മോശമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർ അതെവിടെ അവരെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോ പറയുന്നതിന് നീ വണ്ടി എടുക്കും ാണ് എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛൻ കോളേജ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാ രാവിലത്തെ തിരക്കേറൊന്നും അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാ ഞാനിപ്പോ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ശരി അതിന് അത്രയും പൈസ എന്തിനാ കൊടുത്തേ അത് കൂടുതലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വിടില്ലായിരുന്നു അപ്പോ നിന്റെ കോളേജ് ഫീസ് എനിക്കറിയില്ല ആ മൊമെന്റിൽ നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തേ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നതിനാ നീ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലേ വാ പോവാ ചോ <laughs> ലക്ഷ്മണ <laughs> 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 മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഉമ്മ നോക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അപ്പോഴും ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല ഇൻഫാക്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്ത ഇതിപ്പോ ആരും ഇല്ലാത്തടത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് അത് നിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അതിന് എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തായാലും നീ കാണിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല ആക്ച്വലി നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ അത് നിന്നോട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ മൈൻഡ് സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് വേഗം പറ പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടോളാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്റെ റിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ച് ഈ കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചത് ഏ നിർത്ത് നിർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ആക്ച്വലി നീ കോളേജിൽ ചേർന്നതിനും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതിനും എന്നെ അടിച്ചതിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഓ ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്
ഞാൻ ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനുശേഷം നീ പറഞ്ഞു തന്ന നല്ല ഐഡിയ വെച്ച് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്ന എല്ലാരെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നത് എനിക്ക് തെറ്റിയില്ലെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ആ പോലീസുകാരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അന്ന് നിനക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് നീ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോഴാ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ളത് വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇന്ന് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതൊക്കെ നിന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നീ എല്ലാം കോളാക്കി കളഞ്ഞു ഐ ലവ് യു ലക്ഷ്മൺ ഇത് സത്യമാണോ അതോ പഴയ പോലെ വല്ല ഉടായ്പ് വേണോ അയ്യോ സത്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് അവനെ എങ്ങനെ ലോചി അവന് ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തറാ കോളേജ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അവനെ കാണുമ്പോൾ അസൂയ പണമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ പട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ തരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല 
എന്താണിക്ക് <laughs> 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 അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ അതുപോലും പറയില്ല പ്രോമിസ് ഇനി സത്യം മാത്രമേ പറയൂ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡപ്പ് വേണോ വെറുതെ വാചം അടിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പോകും ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നടക്കില്ല <laughs> 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 ിന്ന <laughs> 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 പോരെ <laughs> ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോടാ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത് ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് പേപ്പർ എഴുതിയപ്പോ നീ വെറും അര മണിക്കൂറിന്റെ മൂന്ന് പേജ് എഴുതി പാസ്സായില്ലേ എടാ ദുഷ്ട ഞാൻ പാസ്സായി പറഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നേ അത് പോട്ടെ നീ എങ്ങനെ എല്ലാം പാസ്സായത് അതാണ് എ എൻ ടി യു എന്ന് വെച്ചാ എന്താ അതേ ഈ എ എൻ ടി യുല് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സിന് അനുസരിച്ചല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നവരുടെ മൂഡിന് അനുസരിച്ച മാർക്ക് തരുന്നത് So, after completion of first year, we will immediately start with 2-1. Okay? Hey, what's up, Shankara? First year, there's no subject in the first year. Why don't you tell me about your class? I'm going to tell you about your class. Go to my 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 class. Why are you talking to me? Go to my class. 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 
ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഡോൺ വറി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വന്നേക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അര മണിക്കൂർ യോഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇത്ര നേരം എന്ത് സംസാരിക്കും ഒന്നും വിടാതെ എന്നോട് പറയാ അത് ഞാൻ പറയാൻ വരുവല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഈവനിങ് വീട്ടിൽ ട്യൂഷന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അതെയോ ശരി നീ എന്നാ പോക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്ക ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാ ശ്രേയ പോവല്ലേ നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് അവരെന്നെ വിളിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഇനി നീ എപ്പോഴും അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിക്കണ്ട ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ദേവർത്തൻ വേസ്റ്റ് ആരാ അതങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എടി ആൺകുട്ടിയാ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാ ചരൺ ഞാൻ നിന്നോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നീ എന്നോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ ശരി ഓക്കെ വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ ശല്യം പിന്നെ അവൻ കട്ട് ചെയ്തോ എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാം ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പൊ എവിടെ കയറി വന്നു അല്ല സാർ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോ അതല്ലേ ഈ സീനിൽ അവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോടാ ഏ ഇല്ല സാർ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അവനോട് പിന്നെ വരാൻ പറ നീ കഥലിക്ക് വാ കഥലിക്ക് വാ സാർ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതൊക്കെ ശ്രേയ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊന്നും കയറാതെ ഫുൾ ടൈം ശ്രേയുടെ കൂടെ തന്നെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയർ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാ നിന്നെ പിരിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ നീ പോയെ അത് കസിന്റെ മാരേജ് അല്ലേ അപ്പോ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശരിയോ എന്താ എന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വെറുതെ വന്ന് ലവ് യു ഓക്കെ നീ ആയിട്ടോ എന്നോട് പറയാറില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് ഓക്കെ ലവ് യു എന്തോ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ നോ ലവ് യു ശ്രേയ ആ ശരി ശരി മമ്മി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ രാത്രി വിളിച്ചോളാം ബൈ 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 ഓക്കെ ബൈ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ത് ഡ്രസ് ആടി നീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നീ കോളേജിൽ വന്നോ പാർട്ടിക്ക് വന്നോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് ഞാൻ ഇടും താൻ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഡാ പെൺകുട്ടികളുടെ എന്ത് റാഗിങ് കട പറഞ്ഞു വിടുറ ശരി ശരി പോവാ നോക്ക് പോ പോ ഡാ 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 നീ വാങ്ങു വാ ഹലോ സർ താങ്ക്യൂ എന്ന സാർ ഒന്ന് വിളിക്കണ്ട ലക്ഷ്മൺ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി സീനിയർസ് അല്ലേ സർ കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ഹ്മ് ശരി സർ ആ ും ശരി എന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നീ എന്താ സീനിയറിനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചേ എടി കോളേജിൽ ഒരു സീനിയറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ ലെവലാ അത് നിന്നോട് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഹലോ ഹലോ ഇതാരായി വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനാ മാധുവ മാധു ഏത് മാധു രാവിലെ ഞാൻ റാഗിങ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈവനിങ് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നു താനാണോ വിളിച്ചേ ശരി എന്ത് പറ്റി ഈ സമയത്ത് അത് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഏ നോ ഇഷ്യൂസ് അതൊന്നും സാറില്ല ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഹായ് ശ്രേയ പറഞ്ഞോ എന്താടാ കോൾ വെയിറ്റിംഗ് വരുന്നല്ലോ പുതിയ ആളാരാ കാലത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ റാഗിങ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു മാധുന അവളുടെ പേര് അവൾ താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ഇന്ന് കാലത്ത് നീ സേവ് ചെയ്തവള് രാത്രി നിന്നെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ നമ്പർ എന്താ കോളേജിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് പിന്നെ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ശരി ഇപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ശരി നീ കല്യാണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തൂടെ ഹലോ ആരോ ഞാന് മാധു ഏത് മാധു എന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ മാധു പറയ എന്താ കാര്യം അതെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായേ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു തന്നെ റാഗിയം വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്
മാധു ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാ വീണ്ടും എന്തിനാ അവൻ കോള് കിട്ടിയത് ആ ഹലോ എപ്പോഴും ബിസി ആണല്ലോ നിന്റെ ഫോൺ അല്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ മാധു എന്നൊരു പെണ്ണിനെ പറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് അവൾ എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവൻ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രോസസീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ടി സി ചെയ്യാനാണോ ഹലോ നീ എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു നീ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു അല്ല അവിടെ എന്നോട് വെറുതെ അത് നീ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ ശരി ആ പെണ്ണിനോട് തന്നെ നീ സംസാരിച്ചോ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല നീ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ശരി ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇന്നെന്തായാലും സെറ്റ് ആക്കണം എനിക്ക് സപ്ലി തന്നെ ഒരുപാട് ഈ സബ്ജെന്റിന്റെ പേര് പോലും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ പാസ് ആവണം ആ ഹലോ മാധു എന്താ നീ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് അത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് പറഞ്ഞു സാറും ഇല്ല ഐ ലവ് യു ലക്ഷ്മൺ എനിക്കൊരു കോൾ വരും നീ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ കട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ആ ശ്രേയ പറയൂ എന്താടാ മാധു എന്തു പറയുന്നു സത്യം പറയണോ ഇവളോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇവനടുത്ത് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കാം എന്താടാ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അവളെന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രേയ ഓ എന്റെ അടുത്താണോ കളി ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഹലോ ശ്രേയ എന്തു പറ്റി ആ ആ പറയ ശരി അവളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിൽ പാലോയിക്കാൻ എന്താ ഓക്കെ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നില്ലാതെ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശരി അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ നീ കഴിച്ചേ അത് കോള് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ടായതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഞാൻ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്താ പറയാൻ പോണേ ശരിയടോ ഓക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർക്കം വരിക ഞാൻ പോട്ടെ ഒന്ന് കിടക്കണോ എനിക്ക് ബായ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രശ്നമില്ല എടി എവിടം വരെ ഐ ലക്ഷ്മൺ ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ അവനോട് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു അവൻ ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി നീ നോക്കോ ഈ കോളേജിൽ ഒരുത്തനും എന്റെ പുറകെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്ക് സമയം വരുമ്പോ നൈസായിട്ട് അവൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഹലോ എവിടെയാണ് ഇനി പറഞ്ഞോ എന്താ കാര്യം എന്തു പറ്റി പുതിയ കോളർ ചൂണക്കാണല്ലോ ഈ സോങ് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് എന്നെ ടി സി ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പരിപാടികളാ പക്ഷെ ഞാൻ വീഴില്ല ഇന്ന് ഈവനിങ് മീറ്റ് ചെയ്താലോ ഈവനിങ് ഞാൻ മാധുവിന്റെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോവാൻ ഏറ്റുപോയി വീണ്ടും ആവാൻ തുടങ്ങി അത് പോട്ടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ആ ഫ്രീ ആ എവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ എവിടെയാ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കോഫി ഷോപ്പില് അവസാനം സാറിന് ഇപ്പോഴാണല്ലേ സമയം കിട്ടിയത് എന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ആ മാധു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ബിസി ആയി പോയല്ലോ സാറ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാം മനപൂർവ്വം <laughs> Two more hazelnut cappuccino. Okay. Why are you doing this? Let's go and see. Hello, Lakshman. Do you want to confirm the movie tickets? It's not IMAX. You can't see it. Why are you doing this? First time, you can get your phone. Hello? Lucky? Hello, Lucky? Why are you doing this? Hello? Hello? Why are you doing this? 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 ഹലോ
അടിപൊളി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇതിനേക്കാളും സൂപ്പറാ നീ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടതാണോ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴേ കണ്ടതാ ഓ എന്നെ പിന്നെ വേറെ മൂവിക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും 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 കാണും അപ്പ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് തോന്നോ ഇപ്പ അതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാനല്ലേ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനല്ലേ ഇപ്പ കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മതി ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഓക്കേ സ്വീറ്റ് കോൺ ഓർ പോപ്പ് കോൺ പോപ്പ് കോൺ സ്മോളോ മീഡിയമോ അതോ ലാർജോ ഈ സൈസ് ഓക്കേ ആണോ സർ ആ ഇത് கரெക്റ്റ് ആയിരിക്കും ാണോ <laughs> 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 ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായിട്ടോ അവള് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവളോടും പറഞ്ഞു അവള് പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു മോശമായിട്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് മോശമായിട്ട് എന്താ കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കള്ളം നിന്നോട് പറഞ്ഞോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അതുപോലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ തിയേറ്ററിലോട്ട് എങ്ങനെയാ വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട് മാത്രമാണല്ലോ എന്നിട്ട് പോപ്കോൺ എന്നൊരു ഷോ ഇതിൽ എന്റെ തെറ്റെന്താ അപ്പൊ നീ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തെറ്റ് എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏയ് എവിടേക്കാ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേ അല്ല നീ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പോയാൽ ഞാനിപ്പോ എന്താ കരുതേണ്ടേ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഫോർ എവർ എന്ത് ഫോർ എവർ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നീ ഒക്കെ നിന്റെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തെടുത്തല്ലോ പക്ഷെ നീ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി കാണിച്ചു അത്ര തന്നെ നാസ്റ്റി ഗേൾസ് നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോലുള്ള നൂറ് പേരെ എനിക്ക് കിട്ടും ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് നൂറെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മിനിമം ഒരു രണ്ട് പേരെങ്കിലും വേണം ഇപ്പൊ ആരെയാ വിളിക്കുക ഹലോ ചരൺ എന്താ ഇത് ഇത്രയായിട്ട് നീയൊക്കെ ഇതുവരെ വളർന്നില്ലേ എടാ അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ട ഇങ്ങനെ കാണൂ ഒന്നാ കണ്ണ് ശരിക്കും സിനിമയിട്ട് നോക്ക് രണ്ടു നില പോത്ത് പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ഈ മൂഡ് മാറണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങ് മാറ്റാം ലൊക്കേഷൻ മാറിയിട്ട് എന്റെ മൂഡ് മാറുന്നില്ലല്ലോടാ ഇപ്പൊ മാറും നീ നോക്കിക്കോ ഇതിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചാൽ എന്റെ മൂഡ് മാറും അടിച്ചാ മൂഡ് മാറും നീ അടിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളതാ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ അല്ലയാ ഒരു നാലും കൂടി അടിച്ചാ ഈ ബെറ്റർ അങ്ങ് ബെസ്റ്റ് ആയിക്കോ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയേ അർജുന്റെ ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ ഇതിനാ നീ ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് ചുമാരടാ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുക ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്ന് നല്ല ചില്ല കളിയാ എടാ അതെനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടു രൂപ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മുത്തശ്ശൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു കാറ് തന്നെച്ചു പോയി അതിങ്ങനെ വാടകയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തട്ടി മുട്ടി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണടാ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് പിന്നെ ഡിഗ്രി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സബ്ജെക്ട് ഇതുവരെ പാസ് ആയില്ലടാ അച്ഛൻ പറയാ ഞാൻ ഡിഗ്രി പാസ് ആവില്ലെന്ന് ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവാത്ത ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് വകയിലൊരു അമ്മാവനെ ആളുടെ മോളെ കൊണ്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലടാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്ലാൻ എന്താണോ എന്തായാലും ഞാൻ ലൈഫില് സെറ്റിൽ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തി എന്റെ തല കിട്ടി വെച്ച് ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആക്കാൻ നോക്കുവാടാ എടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുവാടാ അതെങ്ങനെയാ അതെ അവളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അഞ്ചേക്കർ നിലവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൈ കിട്ടുമോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുമോ അത് സത്യമായാളെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ആവെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് മാരേജ് സെറ്റിൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ നിക്കണ ഞാൻ പറയണോ പറയട്ടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ അളെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് പണക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ലൈ
നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ പോയാ നമ്മളെ കളിയാക്കും അല്ലാണ്ട് കല്യാണൊന്നും കഴിക്കില്ലടാ എടാ നമ്മൾ അവരെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അവരെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വരണം എടാ അളിയാ ഇവൻ ഫിറ്റ് ആയെന്ന തോന്നുന്ന എന്തളിയാ നിനക്കൊരു വിശ്വാസല്ല എന്ത് വെള്ളമടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞോ ഇല്ലയാ കണ്ടുപിടിച്ചു <laughs> 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 Lucky Marriage Bureau Elite Matrimony Only for rich people And the rich are there Why are you here? I don't know what to do I don't know what to do Alias Suuuu I don't know what to do I'm going to go to the next level I'm going to go to Argent Vijay Break ഒരു പെണ്ണിനെ സിൻസിയറായിട്ട് ലവ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു മാരേജ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങി അവളെക്കാളും പണക്കാരിയായ ഒരുത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് സെറ്റിൽ ആവണമെന്ന് തോന്നിയല്ലോ ഞാൻ നമിച്ചു പോയി മോനെ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ അതിലൊരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ശരി അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സാർ ഏയ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ കഥയിൽ ഞാൻ വീണ് പോയിരിക്കുക പറഞ്ഞോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹലോ ഡാ ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ലക്കിടെ അടുത്താളു ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല ആ അതെടാ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അവൻ നോക്കിക്കോളും ആ അതെടാ അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ ഫോൺ വിളിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എടാ ഇതുവരെ അവന് ഫിറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എടാ ലക്ഷ്മൺ നീ അല്ല എടാ ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് അർജന്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പാർക്കിൽ വെച്ചായിരുന്നില്ലേ ആ അതോർമ്മ വന്ന ശരിയാ പക്ഷെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ വന്നു എടാ നീ അല്ല മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അളിയാ കറക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിച്ചില്ലേ എന്റെ അമ്മോ എടാ ഇവന് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയടാ നമ്മൾ സേഫായി അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിടിയും കിട്ടാത്തെ എടാ രക്ഷ്മ അങ്ങനെ പറയല്ലടാ പ്ലീസ് ഡാ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു നീ എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ നീ കുടിച്ചിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ സീരിയസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കടാ അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പാഴായി പോയല്ലോ എന്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്നു നീ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറ ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോ വാ എന്ത് പേരാളിയാ ഞാൻ ഇട്ട എന്തൊരു പ്ലാനിംഗ് ആടാ എനിക്ക് വെള്ളം അടിച്ച മൈൻഡ് ഷാർപ്പ് ആവുന്ന കാരണവും മാതിരി പറഞ്ഞ ശരിയാളിയാ ആദ്യം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ തെളിയിച്ചില്ലേ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്നെ വെള്ളം അടിക്കാൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഐഡിയ തെളിഞ്ഞ് അത് സക്സസ് ആയി ഞാൻ റിച്ച് ആവുന്ന കരുതിട്ടാ ഡേഞ്ചർ ആവള് ആരാടാ അത് ഇപ്പൊ അതാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതല്ലേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താടാ അതാടാ എന്റെ പ്ലാൻ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്ലാൻ മടാ പോയി മാരേജ് ബിരു തുടങ്ങാം വാ എടാ വിശക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചതാടാ പ്ലീസ് ശരി ഏതൊരു ശുഭകാര്യത്തിന് മുമ്പ് മധുരം കഴിക്കണമെന്നല്ലേ പറയാ നമുക്ക് ദോഷം തുടങ്ങിയാലോ നീ ആദ്യം ചേട്ടാ ഇതിന് മുളക് ചെമ്മന്തി ഇല്ലല്ലോ അത് പാർസല് എനിക്ക് പാഴ്സൽ മതി ഇതെടുത്തോ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മാരേജ് ബിരു തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണെങ്കിലും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട നല്ലൊരു ഓഫീസാ അത്രേ ഉള്ളു ആ അത്രേ ഉള്ളു ശരി വാ നമുക്ക് ഓഫീസ് നോക്കാം എവിടെ പോയി നോക്കാനാടാ ഇതാണ് എം ടിയുടെ ക്യാബിൻ അളിയാ നമ്മുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ ഐഡിയ എന്റെ പ്ലീസ് കം സാർ ഇതാണ് കോൺഫറൻസ് ആണ് അവിടെയാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ എത്രയാ റെന്റ് സെവന്റി തൗസൻഡ് റെന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മെയിന്റനൻസ് റെന്റിന്റെ പാതി കമ്മീഷൻ മെയിന്റനൻസിന്റെ കാശ് പോലും നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആകെ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും സാർ ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എനിക്ക് ശരിയ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്കേ അതെ അതുപോലുള്ള വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണം ആ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ മനസ്സിലായി വരട്ടെ എടാ ലക്ഷ്മണ ആ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞൂടെ ഈ ഓഫീസ് എന്തിനാ നിന്റെ വിശപ്പ് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോടാ പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചിട്ടോ മനെ വേഗം പോ സമാധാനം കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് ഓഫീസ് എന്തിനാടാ ലക്കി നമുക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കണമെങ്കിലോ അവർക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു സ്ഥലം എപ്പോഴും ആവശ്യമല്ലേ അതിനാണ് ഓഫീസ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അല്ലേ അതിന് പറ്റിയത് ഓ ഡാ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് പറ്റിയ സൂപ്പർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ തിന്നുന്നത് എടാ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇതിലും അടിപൊളി സ്ഥലം വേറെ കിട്ടും ഒരാളായിട്ട് മാത്രമല്ല നൂറുപേരുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വെക്കാം ഡാ നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഡാളിയാ റിച്ച് ആയിട്ട് ആരും ഇല്ലടാ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് എടാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചോ പറയടാ ആരും ഇതിനാടാ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം അവളുടെ കൂടെ കറങ്ങിയോണ്ട് വേറെ ആരുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇല്ല പാവം ആ ശ്രീദേവി മാഡം മാത്രം എന്നോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതും അവൾ ഇടപെട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല കളിയാ മേഡോ നിന്നോട് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ കൊള്ളോ കാണാൻ കൊള്ളാവോന്നോ സൂപ്പറാണ് കളി അവര് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ തുടങ്ങാൻ അവര് ബെസ്റ്റ് അല്ലേ ആ ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഐഡിയ കൊള്ളാമല്ലോ ആള് നല്ല റിച്ച് ആണ് കാണാനും കൊള്ളാം എന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോണറും ഉണ്ട് ഡാളിയാ അവരെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ തുടങ്ങിയാലോ സർ ശ്രീദേവി മാഡം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവുക ടു തേർട്ടി ആയില്ലേ അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ഉണ്ടാവും ത്രീ തേർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാലേക്ക് പോടാ ഓ മേഡം സാർ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ലേ ലക്ഷ്മൺ ചേട്ടാ സുഖമാണ് കേട്ടോ ചേട്ടാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോണം ഒന്ന് മാറുന്നേ ആരുടെ നീ ഇവിടെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഇവരെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ചേട്ടാ കെമിസ്ട്രി മേടം ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോയി ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ചേട്ടാ കെമിസ്ട്രി മേടം ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ല ചേട്ടാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേട്ടാ പോട്ടെ ചേട്ടാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കല്യാണോ ഫിസിക്സ് സാറിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടെ കെമിസ്ട്രി മേഡത്തിന് കല്യാണോ എന്താ നീ പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് സാറും കെമിസ്ട്രി മേഡോട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ കല്യാണം അയക്കാമാണ് സാർ നിന്നോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏ ഒന്നുമില്ല സാർ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഫിസിക്സ് സാറും കെമിസ്ട്രി മാഡം തമ്മിൽ കല്യാണോ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അയക്ക് വേഗം എനിക്ക് സുഖമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കും മാഡം പ്ലീസ് സംസാരിക്കുന്ന <laughs> 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 ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിന്നെ കാണാനില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് ഈ മാട്രിമോണിയിലെ കൊണ്ട് ഈ പൈസ കിട്ടി പെണ്ണുകാണലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുക പതിനായിരം രൂപ അടച്ചാ ഇതുവരെ പത്ത് പേരെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഓ അത്ര നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നീ ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ വെൽക്കം ടു ഗെറ്റ് യുവർ ബാച്ച് മാട്രിമോണി ഹൗ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു സർ നിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആർക്കും വേണോടാ ഞങ്ങളുടെ ചെക്കൻ്റെ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചില്ല ഇതിന് പെണ്ണവിടെ പ്ലീസ് ഡോൺ വെറി സർ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിഷമമായോണ്ടാടാ ഇത്രയും ദൂരം വന്നേ പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചിട്ട് നീ എന്താ കളിപ്പിക്കുക Can I get your ID, sir? That's the ID. Crazy boy Kiran. Always 18 at the rate gmail.com. I'm going to ask you to email ID, sir. Matrimony ID. You're going to ask me. 21-8265. Okay. 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 Okay.
പൈസ അടച്ച കസ്റ്റമർക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലും കൊടുക്കൂലേ സോറി സാർ എടാ വേറൊരുത്തനാണല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് വീട്ടിന്ന് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ ഇവന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി പറ്റും വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാശ് എന്നല്ലേ തനിക്ക് ഒരു കോഫി എന്നാലും എന്താ സോറി സാർ എത്ര നേരായിടോ സോറി സാർ അതൊരു മര്യാദ ഇല്ല പതിനായിരം രൂപ അടച്ചതാ സോറി സാർ പണിക്കിടുത്ത് എടാ വേഗം 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 അടിച്ചു മാറ്റ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ അയാൾ ഇപ്പോൾ വരും എടാ വേഗം വരാൻ പോട്ട് എടാ അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എടാ കോപ്പി ചെയ്യാം എടാ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അകത്തേക്കിട് സോറി സാർ ടെൻ മിനിറ്റ് എന്തൊരു വരും പ്ലീസ് എന്ത് പതിനായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാട്ടർ മോണി ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മാട്ടർ മോണി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്ര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും നമ്മൾ ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ എന്റെ കാര്യം വല്ല നടക്കാം നീ വെറുതെ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കുന്നത് നീ ചെല്ല ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കടിക്കോ ബാക്കടിച്ചേ ഇയാളെ നിനക്ക് അറിയോടാ ആ ഇത് നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ മോനല്ലേ ശരി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറ എടാ ബയോഡേ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കല്ലേടാ ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളോടാ ആ എം എൽ എയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എം എൽ എ സാർ ആള് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാ ദൈവഭക്തി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഏത് നേരവും പൂജ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ആര് എന്ത് ഹെൽപ്പും ഏത് പാതിരാത്രി ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം സാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ശരി എങ്ങോട്ടാ എം എൽ എ കാണാൻ വേണ്ടിയാ അതൊക്കെ ശരി നമ്മൾ എങ്ങനെ പോവും അളിയാ അതിനല്ലേ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ കാർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏത് അത് തന്നെടാ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ കയറി നിന്ന് കളിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാറില്ലേ എടോ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിളിച്ചേ ബാ കേറ് ഇത് ജാമാവന്റെ കാലത്തുള്ള കാറാണല്ലോ കാറിനെ പറ്റിയാണോ ആലോചിക്കണേ ഞാൻ ഓടി ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ലക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇത് എൽ എം ബി സി ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോ കാർ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ബാ കേറിക്കോ ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തോ വലിയ പ്രോബ്ലം ആന്ന് കരുതിട്ടാ പെട്ടെന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നത് താങ്ക് യു സാർ സർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സാർ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെയോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കാര്യ സാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മോന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ എങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ സാർ അത് എന്റെ മകനും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഹ് നോ സാർ റോങ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് റിജക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ല സാർ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യിച്ചതാ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഇനി ജോലിച്ച് പറയും ജോലിച്ച് വേഗം പറ പറയാം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ജാതം നോക്കിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി അതെ രാശി ഉണ്ടല്ലോ മാഡം രാശി മോന്റെ മാഡം സാറിന്റെ മാഡം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വലിയ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ മരണം തന്നെ ശേഷം നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം സാർ അത് നമ്മുടെ ജോൾസിന് എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് എന്ത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലോ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നേ അത് നടക്കുന്നത് അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് കേരളാസ് നമ്പർ വൺ ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോ സാർ ഓൺലി ഫോർ എലൈറ്റ് പീപ്പിൾ സാർ അപ്പൊ നീ കല്യാണ ബ്രോക്കർ ആണല്ലേ എന്താ സാർ ബ്രോക്കർ ഒന്നുമല്ല കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് എലൈറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആരുടെ മകനാ നാട്ടിൽ അടുത്തൊന്നുമല്ല സാർ ജില്ലയിലാന്നേ ഉള്ളു ഓ ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താന്ന് പറ അയാളുടെ പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ല വിശ്വനാഥൻ എന്നാ സാർ ഏത് വിശ്വനാഥൻ പാട വീട്ടിൽ വിശ്വനാഥൻ നായർ സാർ ഓക്കെ എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല ആലോചന വരുവാണെങ്കിൽ പറ ഷുവർ സർ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയോ എം എൽ എ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കി ഇനി ഒരു പെണ്
ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നോട് ആ ഷർട്ട് ഒന്നെടുത്ത് ലോണ്ടറി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞതാ ഈ സമയത്താണോ ഓരോ വയ്യ വലിയ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് എടാ പാവം എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കാത്ത ഫീൽ അടിച്ചിരിക്കുവാടാ പാവന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കാത്തോണ്ട് വീട്ടില് ഫീൽ അടിച്ചിരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ അവിടെ കല്യാണം ഇവിടെ കല്യാണം റിച്ച് ആണോടാ റിച്ചാടാ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിച്ച് ആവനാടാ ഇടാ നീ എന്താടാ ഇത് എന്നോട് നേരത്തെ പറയാത്ത അത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വൺ മന്തല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ എടാ ഫോൺ ചെയ്യടാ ചെയ്യടാ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യടാ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യടാ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കോളേജ് പിള്ളേരെ പോലുണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ മാരേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതും റിച്ച് ഫാമിലീസ് ഐ ഡോ ബിലീവ് സർ വൺ സെക്കൻഡ് ഹലോ സർ ഞാനാ ലക്ഷ്മൺ ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോ ആ പറയൂ ലക്ഷ്മൺ അല്ല സാർ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പയ്യനെ സ്ത്രീധനായിട്ട് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സാർ ഞാനിന്ന് ഈവനിങ്ങിനുള്ളിൽ കുറേ നല്ല പ്രൊഫൈൽസ് അയക്കാം സാർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അയക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ ബൈ ആരാന്നാ വിചാരിച്ച എം എൽ എയാ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിനൊക്കെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് സാർ സാറിന്റെ മോക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണം സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇതുപോലെ എന്തിനാ ഇത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീധനം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിവാഹ മംഗളം ഭവന്തു സാർ നമസ്കാരം സാർ ആ ലക്ഷ്മൺ നീയോ ഇരിക്കേ ഏയ് സാറില്ല സാർ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല ബന്ധം കൊണ്ടുവന്നത് നീയല്ലേടാ ഇരിക്കേ സാറില്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഒന്ന് ഓ സോറി വൺ മിനിറ്റ് മറന്നുപോയതാ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ബഹളവും തിരക്കും ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ സാർ ഇടോ നിങ്ങതാ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാ താങ്ക് യു സാർ സമ്മതിച്ചടാണ് <laughs> 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 രാഹുൽ ആ ചെക്ക് ബുക്ക് ഇങ്ങട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയ്യോ സാറിന് ഇഷ്ടമാണ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ടെൻ ലാക്ക് സാർ ഐ ഡോ ബിലീവ് സത്യമാണ് സാർ ആരെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം നടത്തി തന്നാ അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം തരുമായിരിക്കും ടെൻ ലാക്സ് ഐ ഡോ ബിലീവ് യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് സാർ പത്ത് ലക്ഷമോ അവർ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം തരാം അയ്യോ അതൊക്കെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഈ സക്സസും ഈ പാർട്ടിയും ഇത് നമുക്ക് ലക്കിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാം അളിയ ബോട്ടിലൊക്കെ റെഡി അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ ഓപ്പണറോ എടാ മോനെ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ പ്ലീസ് ഡാ ഇവനാദ്യ ഫോൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സാർ ഇപ്പോഴാണ് ഫോൺ ചെയ്ത വെക്കടാ ബൈ സാർ എം എൽ എയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആടാ മറ്റൊരു പ്രപ്പോസലിന്റെ കാര്യമാ മച്ചാനെ സാധനമൊക്കെ റെഡിയാ അപ്പൊ പിന്നെ തുടങ്ങിയല്ലേ സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മിസ്സിങ് ആടാ എന്താടാ അത് വൺ സെക്കൻഡ് വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ഇതിപ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാടാ ഇപ്പോ അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ വെള്ളം ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീസ് പ്ലാനിങ്സ് ഐഡിയാസ് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയാസ് നോക്കണം സേഫ്റ്റി നോക്കണം അളിയ ഇനോഗ്രേഷൻ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ലക്കിയേക്കാളും വേറെ വലിയ ഗസ്റ്റ് ആരാടോ സൗഭാഗ്യം ഹലോ ചൊല്ലിയോ ചന്ദമാമ കൈകോർത്ത് കൂടെ വന്നുവോ ചന്ദമാമ ഒരു രാവിൽ നീയും മാറിയോ ചന്ദമാമ കൈ നിറയെ കാശ് വന്നുവോ ചന്ദമാമ ഫേറ്റും മാറിലോ റൂട്ടും മാറിലോ 
टॉप टू बॉटम स्टाइल मारी लो पेसी लगे मोगन माम राजा कला बनलो शुक्र दश वीर मोड़े मारी मारी बिशीलो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी कहीं नहीं रहे तनुलो पैयन 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 जीवित मारे बनते बुवाये लकी लक्ष्मण लकी 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 लक्ष्मण लकी 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 ഇപ്പോ ഈ പണമുള്ളവന്മാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആവും പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പറയാൻ പേടിയുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ പേരൻസിനെ കാണണം അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആക്കി കൂടെ അവിടെ പേരൻസിന് അറേഞ്ച് മാരേജ് ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ലവ് മാരേജ് എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ അവരെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതിനല്ലേ ഞാൻ ഡിറ്റക്ടീവ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് Good morning, Good morning boss Good morning Brain and I'm sharp Vachalo up Niyalo turup cheet Ini illa gap Ninakilla nap Adida oru ram ram Ninna revil niraye Currency note Kallakkilo nii oru devanda Talaratha kalavum Nilakyatha neravum Adinu meedha manasu parnide സൗഭാഗ്യം ഹലോ ചൊല്ലിയോ ചന്ദമമ കൈകോർത്ത് കൂടെ വന്നുവോ ചന്ദമമ ഒരു രാവിൽ നീയും മാറിയോ ചന്ദമമ കൈ നിറയെ കാശ് വന്നുവോ ചന്ദമമ അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ആയി അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ആയിട്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് വേണം എങ്ങനത്തെ പയ്യൻ വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ഒറ്റ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അയക്കണം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വരുങ്ങ പോയാ അതിനല്ലേ കൗൺസിലിങ് പബ്ലിക് ഇൻപൾസ് സൂപ്പറായി അറിയാം ഇവനുണ്ട് ഗഡ്സ് ഗഡ്സ് ബോൾഡാകും ഫയൽസ് ബിസിനസ് ഡീൽസ് നിറയുന്ന പേഴ്സ് പേഴ്സ് ഇവൻ തലയിൽ ഓടുന്നു പലതരം പ്ലാൻസുകൾ കരയേറി പോകുമേ ജീവിതം തൊട്ടവയൊക്കെയും പൊന്നായി മാറുന്നു നിറയെ നിറയെ വന്നു നിറയണ ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു നീ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഐ ഹെഡ് ടൈം വേസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വാ സാർ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രപ്പോസൽ വരാം സാർ എന്റെ കയ്യിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിയാറ് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൊത്തം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിയാർ എങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എന്തിനാ ഓക്കെ സാർ ഞങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി വരെ എത്തിയിരിക്കുക അതെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെയിന്റനൻസ് പോലും കാശില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓഫീസ് തന്നെ ഉണ്ട് എടാ ഭാഗ്യവും അതുപോലെ ബുദ്ധിശക്തിയും അതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ യു എസ് പി എന്തൊക്കെയാലും ലക്കി ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഞങ്ങള് അല്ല ആ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ നമ്മള് മാരേജ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ല പണക്കാരിയായ പെങ്കൊച്ചിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല എടാ അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പണം ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ധൃതി കൂട്ടുന്ന എന്തിനാ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കാം ഓക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഐ അവോയ്ഡ് ബാറ്റ് Time waste likes me. I can't avoid. At least good morning. You said good morning. I said good morning. Why did you say time waste? Now you have to say time waste. Sir, you said that you have to say 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 that. But we have to say that you have to say that. So, that's not a match. That's right. I'm going to say that. 
ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ സർ ഐ വിൽ ട്രൈ പറയൂ മാഡം ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട മാരേജ് നിങ്ങടെ മോക്ക് വേണ്ടിയാ എൻ്റെ പ്രാവിനാ എന്നെ കണ്ടക്ട ആവള പോലെ തോന്നു നിനക്ക് ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങടെ അനീതിക്കാ അനീതിക്കാ ഏത അനീതിയാടാ ഡാ മിണ്ടാ അരക്കടാ സോറി മാഡം ഇവര് വെറുതെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനത്തെ പയനെ വേണ്ടേ എൻ്റെ ചെറുക്കനെ ദിവസവും രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കണേ എന്തിനാ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പശുക്കൾ ഉണ്ട് അതിനേക്കെ കുളിപ്പിക്കാനാ അതെയോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു 50 ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ള ഒരു 300 ആട് 300 കോഴി ഒരു 40 ഓളം പശുക്കൾ ഒരു ഇരുപത് എരുമകള് ഇങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിന്നെ പോലെ പത്ത് പന്നികളുണ്ടടാ അത് പോട്ടെ ഈ മൃഗങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവനൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ നീ അങ്ങോട്ട് പറയടാ ഒരു നൂറ് ഏക്കർ മാന്തോപ്പ് ഒരു നൂറ് ഏക്കർ തെങ്ങുന്നോപ്പ് എടാ കശുമാവ് തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം മറന്നു അത് ഒരു ഇരുപത് ഏക്കറോളം വരും സോറി മാഡം മാഡം എന്തെങ്കിലും പൈസ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തിനാടാ കാശ് കിടക്കുമല്ലേ കടൽ പോലെ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പൈന വേണ്ട ഇപ്പല്ലട പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാടാ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന പൊട്ടങ്ങനാരാ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അല്ല ഞാൻ ശരിയായിട്ട് കേട്ടില്ല ഇവന്മാരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും പറയും മാഡം ദിവസവും കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് എണീക്കണേ പശുക്കളെ എല്ലാത്തിനും കുടിപ്പിക്കണം പാലും കറക്കണം കിടാങ്ങളെയൊക്കെ അഴിച്ചു വിടണം അവയ്ക്ക് പിന്നാക്ക കലിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചാണകമില്ലേ അത് മുഴുവനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതുങ്ങളെയൊക്കെ കുളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവയെ കുളിപ്പിക്കണേ നന്നായിട്ട് അവയെ നോക്കണേ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവറ്റകളെ നോക്കണം മാഡം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭർത്താവിനെ അല്ല ഒരു കറവക്കാരനെ അയാളെ കിട്ടിയാൽ പാല് കറന്ന് വിറ്റു വരും വർഷങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ നല്ലൊരു കല്യാണം ശരിയായിട്ടില്ല സാർ മുന്നൂറ് കോടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് വന്നിട്ടില്ല സാർ ശരിയൊരു നൂറ് കഷ്ടമാണ് സാർ ഓൾറെഡി നോക്കിയത് ശരിയൊരു മുപ്പത് സാർ ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് ഞാൻ വേണേൽ നോക്കാം മുപ്പതിന് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് അവരുടെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലേ വരിക പക്ഷെ നിങ്ങളോ ആദ്യമേ എത്ര കിട്ടുക എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അത് വളരെ മോശമല്ലേ സാർ ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് വരെ ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ <laughs> എന്താടാ ആകെ മൊത്തത്തിൽ മിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്മാർട്ട് ലുക്സ് ഡപ്പയിലുള്ള പൗഡർ മൊത്തം തീർത്തല്ലേ അടങ്ങടാ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ കുറെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചില്ലേ അതൊക്കെ വേഗം നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ലക്ഷ്മൺ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ നീ നോക്ക് ഇതങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തോടാ ആരടാ ഇത് എടാ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിരുന്നില്ലേ ആ പെണ്ണിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ഇടിഞ്ഞു പോയടാ ഇപ്പൊ നൂറ് കോടിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അയച്ച പെണ്ണിന് മുന്നൂറ് കോടിയാണ് ആസ്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അവളുടെ ഷെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇത് ബെറ്റർ അല്ലടാ നിങ്ങൾ കേട്ട് അളിയെ എന്നാലും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ എടാ അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ അവൻ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇഷ്ടാടാ എടാ വരുന്നുണ്ട് എവിടെ ഹലോ അറിയാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞടാ എനിക്ക് ബാങ്ക് പോണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനവിടെ പോയിട്ട് വന്നേക്കാം നീ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടോ ശരി നീ പോയിട്ടോ ശരി 
ഈ കാറിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പോലും ഇല്ല ആകെ എത്ര വൺ മിനിറ്റ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് എന്താ ഇത് കോംപ്ലിമെന്ററിയാ അല്ല സർ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഓ അത് ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച ആ പൈസ എങ്ങനെ ആ ഇത് വെച്ചാ എന്തായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടത് സത്യമാണ് അത് ശ്രേയ തന്നെയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്രയും ചീപ്പായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടത് ശ്രേയ തന്നെയാണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോഴും ഇതേ നോട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും അവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നോക്കട്ടെ എനിക്കൊരു പെണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല ശരി നീ ഫോൺ ചെക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസും കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യാ വീണ്ടും വിളിക്കാണല്ലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കും അല്ലാതെ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ച് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനി ഹൗ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല ഇതുപോലെ ഇനി നീ കോൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താങ്ക് യു എന്താ പറ്റിയേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അവന് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനടി ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അവന്റെ ഓഫീസ് പോയ റിസപ്ഷൻ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയിപ്പിക്കും നീ വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കൂ ആ ദാമോദർ പറഞ്ഞോ സാർ പെണ്ണ് ഭയങ്കര റിച്ച അവളുടെ ഫാദർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കമ്പനിക്ക് ഷുവറിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നു ആ കമ്പനി ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് പൂട്ടിപ്പോയി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടും ആസ്തിയും എല്ലാം കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷമായി കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ഡിസിഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം സർ അപ്പൊ അവളോ ആ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ഫാദറിന് ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ്ടില്ല <laughs> 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 ശ്രേയ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഹായ് ശ്രേയ എന്താ ഇവിടെ നീ എന്തെന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാ അതോ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് കളിയാക്കം വന്നതോ ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നു ലൈക്ക് ബൈക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ പിന്നെ എന്താ തന്ന് ആ ക്ലോത്ത്സ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ആ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പൊസിഷൻ മോശമായിരുന്നപ്പോ നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ പൊസിഷൻ ശരിയല്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ ഞാനത് തിരിച്ചു തരാൻ വന്നേ നിന
അന്ന് നീ തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ എന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ നിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം ദ സെയിം ഗുഡ് ലക്ഷ്മൺ നീ എനിക്ക് തന്നതിനേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് അധികം തരാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഇരിക്കട്ടെ വെച്ചോ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തോ ഏയ് അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് സിഗ്നേച്ചർ മാഞ്ഞു കാശില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ഹലോ ഹായ് സാർ ചേട്ടന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെയാണ് സാരമില്ല സർ ഞാനിപ്പോ തന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഈ മാരേജ് ബ്യൂറോയില് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിനെക്കാളും ലവ് മാരേജ് നടക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ച് ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആക്കി മാറ്റും തനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളുന്നേ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം താങ്ക്സ് ചേട്ടാ എന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു സാറും ഇല്ലെന്നേ പയ്യൻ ആരാന്ന് പറ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അവന്റെ പേര് അരവിന്ദ് ഓ ആളുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലക്ഷ്മൺ എന്നാ ഓഹോ എന്റെ പേര് തന്നെയാണല്ലോ ശരി പാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരവിന്ദ് ആണോ അവന്റെ ഡാഡി ആണോ അവന്റെ ഡാഡി എസ് ബി ഐയിലെ ക്ലർക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പൊ അരവിന്ദ് ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ബോംബെയില് എം ടെക് ഫൈനൽ ഇയർ നിന്ന് പഠിക്കുക അവൻ ഈ ഇയർ കഴിഞ്ഞ മിനിമം ട്വന്റി ലാക്സ് പെർ ആനം അവന് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും ശരി നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്നത് മാസം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ എന്നാ നീ പറയുന്നവന് വർഷം അല്ലെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൺവിൻസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ എന്നെ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് പറഞ്ഞയച്ചേ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്താ ചേട്ടാ കറക്റ്റ് ഓ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നീ പറയുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവൻ വല്ല കോൾ സെന്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി അന്വേഷിച്ച് തണ്ടി കിടന്നാലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിങ്ങളും എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കേട്ടാ ഓ സോറി ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മൺ സാർ ആയല്ലോ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാ സ്നേഹിച്ച ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും മണി വെറും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ എന്നാ പ്രണയത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയൂ പണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എന്റെ അച്ഛനും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് പേരിന് പോലെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫില് ഒരാളെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചു നോക്ക് ആ ലൈഫ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര കാശ് കൊടുത്താലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം നിനക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല അന്ന് കോഫി ഷോപ്പിൽ വിട്ടിട്ട് പോയതിനു ശേഷം ഹലോ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഗുഡ് ടു പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ബെറ്റർ പ്ലേസ് അത് ഈ പ്ലേസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു സം അതർ പ്ലേസ് നാളെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടതല്ലേ ആ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ബെർബറി ഷർട്ട് വേണം നീടെ ഓക്കേ ഓക്കേ ആൻഡ് ബാൽവൻ പാരിസ് പാന്റ് വേണം നീടെ ഓക്കേ അല്ലേ ആ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് കണ്ടുടാ നിനക്ക് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ കാണാം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലെന്നുണ്ടോ വെച്ചിട്ട് പോ എന്നെയാണോ നിന്നെയല്ല ആൻഡ് റോളക്സ് വാച്ച് വേണേട ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടല്ല നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആ കോഫി ഷോപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഫൈൻ ഡൈനിങ് ബുക്ക് നിന്നോട് ബേബറി ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനെയാണോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞേ രാത്രി ഷോപ്പിംഗിന് പോകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ല ശരി നിന്നോട് ഒരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് ബുക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് എന്തൊരു സ്ഥല അത് പിന്നെ ഇവിടത്തെ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തോന്നിയോണ്ടാ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇവ
എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുന്നിലെ നാണം കെടുത്തി കോൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു രാവിലെയും പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സ്ഥലം എന്റെ കൊച്ചേ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോ ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്ക് നീ എന്ത് വെള്ളം ചെയ്യ എന്നെ വിട്ടേക്ക് മോളെ ഇതൊന്നും ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്താണേലും ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റെന്താ ഉള്ളത് ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജനിച്ചത് തന്നെ പണക്കാരിയായിട്ടാ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹിച്ചതാ ഞാൻ ചെയ്ത വലിയ തെറ്റ് എല്ലാരും അറിയാന്നുള്ളോ ശരിയല്ലോ കിടന്ന എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തില് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇവനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണച്ചാക്കിന് മോളെ കേട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഇവന് ലവ് മാരേജ് പറ്റൂന്ന് എടാ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അളിയാ നമ്മളിങ്ങനെ മാരേജ് ബ്യൂറോ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ലവ് മാരേജ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാടാ ലക്കി നീ തന്നെ ഇവനൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് അത് ശരിയാടാ എന്ത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെറ്റർ തന്നെയാണ് അതുകൊള്ള എന്ത് പറ്റിയടാ ലക്കി ഇന്നലെ അടിച്ചാൻ്റെ കെട്ടി ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അതല്ലടാ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറയുന്നത് അളിയാ ഇവൻ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് സെറ്റ് ആവാത്തോണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് വായി തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ലവിനെ പറ്റി ഒരു തേങ്ങ അറിയാത്ത നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ലൈഫിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അംബീഷനാ അല്ലാതെ റിലേഷൻ അല്ല തിരുവാ മൊഴിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഓർമ്മയുണ്ട ആംബിഷൻ സക്സസ് ആവുന്നവരെ മാത്രം എന്നാ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈഫ് ലോങ് കൂടെ ഉള്ളത് എന്ത് പറ്റിയാ ലവിനെ കുറിച്ച് നീ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് തലയ്ക്ക് വെട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാം എന്റെ അളിയാ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാല് വർഷമായിട്ട് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം അത് വരുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വരൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാടാ എന്താ വെച്ച എന്ത് പറയുന്നു പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവിന്യൂ വന്ന അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആരുടെ വാല്യൂ എന്തിന്റെ വാല്യൂ നീ കാര്യം തെളിച്ചു പറ ഒന്നുടാ ലക്കി നീ ഞങ്ങളോട് എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് പറയടാ എടാ ലക്കി പറയടാ എടാ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളോട് പറയടാ പറയടാ എടാ പ്ലീസ് ശ്രേയ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ നീ അത്രയ്ക്ക് സിൻസിയറായി സ്നേഹിച്ചിട്ട് നീ വേറൊരു പെൺകൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് വഴക്കിട്ടതിന് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാരേജ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ അളിയാ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യാ അവളുടെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാത്രം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ നീ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് പറയടാ നിനക്കതൊന്നും പറയാനില്ലേ അതെ നീ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാന്ന് കരുത നീ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ചെല്ലി പോ ഫസ്റ്റ് ആ പെണ്ണിനോട് പോയി സോറി പറ ഇത്തവണ എന്താ ക്യാഷോ കാടോ 
അന്ന് സംഭവിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക മറന്നേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്കപ്പിലെ രണ്ടുപേര് കാരണക്കാരാ അന്ന് നമ്മളെടുത്തത് ഇമ്മച്ചോ ഡിസിഷനാണ് അതിനിപ്പോൾ പരസ്പരം പഴിചാരിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്ലീസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശ്രേയ നിൽക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ലക്കി എന്തായിടാ പറയടാ സെറ്റായ അവളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തായി ഒരു വാക്ക് പോലും എന്നോട് മിണ്ടാതെ ഒരു അറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയി കളഞ്ഞടാ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വലിപ്പ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ആ പെണ്ണ് കൈവച്ചില്ലെന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്ക് അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറ ചെയ്യാൻ എന്താ ഉള്ളത് പറ്റാവുന്നത്രയും അവളോട് കെഞ്ചി നോക്കണം അവൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ചോദിച്ചു നോക്കണം അതേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അതേ ഉള്ളു വഴി ഓടാ പോടാ ലക്കി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടൈം ടു വറി ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ബി സോറി ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് യു മാരി so sorry sorry i'm very sorry sorry niranya kobathal enne nokkalle ponne naan ninde priya thoden i'm so sorry sorry i'm very sorry sorry nee enne thagarthidalle valichidalle kshemikku manasale thare ketidile arigil vannu mindidile baby onnaida kobam theerthu nee kooda va alalin chiragugal agannidu padiye va va ni va o meri jaan manasil nee aninnu omale o meri jaan alagam thennal pole pulguni o meri jaan nee en paramai paramai kooda nee va why why na 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 why why na 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 മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ വേണം ശ്രേയ നീ ഇല്ലാതെ
നീ എന്റെ കൂടെ വന്നേക്ക് ശ്രേയ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കില്ല ഉണ്ടായതൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രേയ പക്ഷെ എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നത് അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കൂടെ വന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ അവരുടെ കാര്യമാണോ നിനക്ക് പ്രധാനം അവർ കറക്റ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ വരുമായിരുന്നോ ഞാൻ എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നിലയിൽ ഞാൻ എത്തുമോ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അല്ലാത്തോണ്ടോ ഇത്ര സക്സസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് സോ അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ശരി പാരന്റ്സിനോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ അല്ലേ നിന്നോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാ അതിലും ബെറ്റർ നിന്റെ പഴയ ഇമച്ചർ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി റിലേഷൻസിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ബട്ട് യു ആർ സ്റ്റിൽ ദ സെയിം അതല്ല ശ്രേയ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഏ നീ ഒരിക്കലും എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് എന്നെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നീ തീരെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ പാരന്റ്സിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ഓൾറെഡി എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു ത്രീ ഡേയ്സില് എന്റെ കല്യാണോ ആൻഡ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നീ നടന്നിരുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് അതുപോലെ എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് സോ ഇഫ് യു റിയലി ലവ് മീ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടന്നുപോകും നിന്റെ മുഖം ഞാൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്ലീസ് ലീവ് മീ ലക്ഷ്മൺ പ്ലീസ് ശ്രേയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഈ കോഫി ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഞാനിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ കോഫി ഷോപ്പ് വാങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം അത്ര പോരെങ്കിലും കഥ നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കോഫി ഷോപ്പിന് താൻ എന്ത് വില തരും സാർ അത് ഈ മനുഷ്യർ മരിച്ചതിന് ശേഷം പോരെ മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അവൾ ജീവനോടെയുള്ളപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ തനിക്ക് ജീവിച്ചുകൂടെ ഐ മീൻ ടു സേ നിന്റെ അതൊരു ട്രൂ ലവ് ആണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ നിനക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ സോ വെൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് അപ് സോ ഈസിലി ഹൗ കാൻ യു കോൾ ഇറ്റ് ട്രൂ ലവ് സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ സാർ അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ എന്തൊക്കെ റീസൺ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ എന്നാൽ എങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ അവൾക്ക് എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ നൂറ് കാരണം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവളെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് സാർ എന്റെ പ്രണയം അവൾ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന തോറും എന്റെ സ്നേഹം എത്ര ശക്തമാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ബൈ സർ ഐ നീ ടു ഗോ ഹലോ അപ്പൊ കോഫി ഷോപ്പ് വേണ്ടേ സാർ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ സാർ ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം അതെ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓ സോറി സാർ ഞാനാ സാറിന് താങ്ക്സ് പറയണ്ട താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നോ 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 നിന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൺ അവറിൽ കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ നീയാണ് ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോയിലെ ലക്ഷ്മൺ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എത്ര നേരം എടുത്തിട്ടായാലും ശരി നിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എൻ്റെ മകളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് മാരേജ് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മകൾ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെ ഫാദർ എനിക്ക് അവളെ അത്രയ്ക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ലക്കി മാരേജ് ബ്യൂറോയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്തു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തവർക്ക് താങ്ക്സ് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് ബട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മകൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത അതേ ലക്ഷ്മൺ തൻ്റെ സ്വന്തം ലവ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് Today my daughter is very very happy. Annu njan ningalodu parayan vacha thanks. Ippa njan ningalodu parayan. Thank you very much. You're welcome sir. Thank you. Thank you. Shreya evade? Madathine nu off aanallo. Avlu evide aanu nariyo? Ariya. Parnjitte enikku endu kittana? Njangalku kunnu undavaanengil thande peru vekka. Aa enna okay?
എന്റെ ഇഷ്ടം നിന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ വന്നതല്ല ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നതാ അതുമല്ല നീ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഞാൻ നിന്റെ പാരന്റ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവരോട് എന്നെ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്റെ കമ്പനി ബിസിനസ് എല്ലാം ഓൾ ഐ വാണ്ട് ഈസ് യു വാണ്ട് ടു ബീ വിത്ത് യു സോ ഫൈനലി എന്റെ പാരന്റ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീ റെഡി ആണല്ലേ റെഡിയാ അപ്പൊ നിന്റെ പാരന്റ്സ് സോറി സാർ സാർ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ സോറി സാർ സാറില്ല മോനെ രണ്ടുപേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ സാറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നീ ലക്ഷ്മണല്ലേ മോനെ അതെ സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം നിന്റെ അച്ഛനില്ലേ പട വീട്ടി വിശ്വനാഥൻ എന്റെ ബാല്യകാല സ്നേഹിതനാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചെറുതിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ മോന് കല്യാണാലോചന ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് നീയല്ലേ നിന്റെ അച്ഛന് സുഖം തന്നെയല്ലേ മോനെ നല്ല സന്തോഷത്തില്ല നിങ്ങൾ വന്നേ അതെ അതെ മകനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോ ഏത് അച്ഛനായാലും സന്തോഷിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അച്ഛനൊന്നും അല്ല അത് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്താ മോനെ പിന്നെ സ്വന്തം മോനൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് പിക്നിക്കിന് പോലും വിടാത്ത ഒരാളെങ്ങനെ അച്ഛനാവുന്ന നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ മാത്രം എന്താ ഉള്ളത് അയാളുടെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം സ്വന്തം മകൻ തന്നെ അയാളെ വിട്ടിട്ട് പോയി കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണമാണെങ്കിലോ ഒരു ബന്ധുക്കൾ പോലും സഹായത്തിനില്ല എന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ അയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം തല കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ വരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട ഓക്കെ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാബ് പിടിച്ച് പോകാൻ നോക്കി എന്തൊക്കെയാടാ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയോ നിനക്ക് നിനക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ ഒരിക്കൽ നീ പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടി വീണു ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു ഡോക്ടർ മോൻ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സോറി ടു സേവീസ് അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോന്റെ ഹാർട്ട് ആർട്ടിയിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതും കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാധാരണ വരാറില്ല മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഞങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു ടു വീക്സ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയട്ടെ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞ ചേട്ടന് ജീവന ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബന്ധമൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗതി എന്താവും ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമേരിക്കയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബൈപ്പാസ് ലീഗലായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അതിനൊരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകും അതും വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അതിലും തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി വന്ന രണ്ടാഴ്ച ജീവൻ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റും ശരിയെന്നാ ഈ സമയത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം നമ്മൾ എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ ചോദിച്ചാ അത് പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാര്യമാവുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം താങ്ക് സാർ പക്ഷെ ഞാൻ അമ്പത് ലക്ഷം തരുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് എഴുതി തരണം അത് തരാം സാർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ പണം കിട്ടണം ഡാ നീ ഒപ്പിട് ഞാൻ പണം എടുത്തോണ്ട് വരാം അഞ്ച് കോടിയുടെ സ്വത്താ അയാൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കാൻ നോക്കുക ആളുകളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെ വാ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ നേരം നോക്കാം പണയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അമ്പത് ലക്ഷം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ അമ്പത് ലക്ഷം വേണ്ടേ പെട്ടെന്ന് പാടാ എന്നാലും ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും പറയുന്നേക്ക് സ്വത്ത് ഇവന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എനിക്കിപ്പോ ഈ സ്വത്തും പണമൊന്നും അല്ലട ഏറ്റവും പ്രധാനം എനിക്ക് എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്ത് പറ്റിയടോ
എന്താടാ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലായി വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഇവന് വേണ്ടിയാണോ നിന്റെ ജീവിതം ഇവന് വേണ്ടി കളയാ ചെയ്ത തെറ്റായിട്ടെടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണല്ലോ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കായിരുന്നു കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ഇനിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഇവനാവില്ലല്ലോ ഏതോ മാരേജ് ബ്യൂറോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കരുതണ്ടാ ഡാ ആരാണ് ഒരു കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരുന്നത് ആ എം എൽ എ ആരാണെന്നാ നീ കരുതി നിന്റെ അച്ഛൻ അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് വെറും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കരുതി കൊടുത്തില്ലേ ഒരു അത്യാഗ്രഹിക്ക് അയാളുടെ മോനായത് ഡാ അങ്ങനെയൊക്കെ വെട്ടി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അയാൾ അറ്റാക്ക് വന്ന് ചത്തുപോയത് ആ കാര്യം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ വന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ നാട് വിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയെന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇത്ര വലിയൊരു തുക നിനക്ക് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് തന്നത് അല്ലാതെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ബഹുമാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് നീ ജയിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാരണം നിന്റെ അച്ഛനാ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ കാരണം നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാ ഡാ ആ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ടായിരിക്കും നീ ഇത്രയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയത് പക്ഷേ അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നീ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സക്സസ് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഈ പറയുന്ന മാരേജ് ബ്യൂറോ നിനക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോടാ ഡാ നിന്റെ അച്ഛൻ കാരണം നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഡാ അതെല്ലാം പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ മഹത്വം ആ അച്ഛനെ പറ്റിയാ നീ പേരിന് വേണേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കാശില്ല എന്ന് പറയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പൈസ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ പൈസ എല്ലാം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതെന്ന് പറയും എന്തൊരു മുടിഞ്ഞ ജീവിതം ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നവരും എന്തിനു നിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിക്കണം എനിക്കങ്ങനെ അച്ഛനൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മൂക്കരയല്ലേ എന്താണെങ്കിലും ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്താച്ച ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വെച്ച നാളു മുതൽ ഞാൻ അച്ഛനെ വെറുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അപമാനപ്പെടുത്തി ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു നോക്കുന്നു പറയായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനുള്ളതാണോ എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോയല്ലേ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നതും 
എൻ്റെ മകനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞവനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും അതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലടാ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയെല്ലാം മുകളിലുള്ള ഈശ്വരന്റെ കൈകളിലല്ലേ അമ്മക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറയാറുന്നില്ല അമ്മ അതൊന്നും നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിയിക്കരുതെന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ എവിടേക്കാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താ പോയിട്ട് വരാം വാ അമ്മേ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഓക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റും എന്താ എന്റെ പാരന്റ്സ് ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഓ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ എന്താങ്ങള് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇതുവരെ അവൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോടാ ഇനി കേട്ടുപിടിച്ചോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു കരുതിയില്ല ആക്ച്വലി എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാ എന്റെ കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ അവിടെ നിന്ന് പോയില്ലേ ശ്രേയ അത്രയ്ക്കൊന്നും അവനോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു പെങ്ങളെ അവൻ എത്രമാത്രം സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഹലോ ഹൂ ആ യു ഞാൻ ചരൺ ഞാൻ കിരൺ ആരാ നിങ്ങള് അവൻ പെങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ ശ്രേയ ഇല്ലാതെ അവൻ ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നിങ്ങള് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അവന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരാ നിക്കർ ഫ്രണ്ട്സാ ഓ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എപ്പോഴൊക്കെ കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രാന്തന്മാർക്ക് ഒരു പണിയില്ലല്ലോ ഏത് നേരം എന്തിനാ എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയും ആ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളാ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ അന്നത്തെ പോലെയൊക്കെ അവൻ എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഒരുപാട് മാറി അവനിപ്പോ ഇത്ര അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആയ നിങ്ങളെ പറ്റി അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം അവൻ എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഊഹിക്കാം അവൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല സോ ബെറ്റർ അവന്റെ വക്കാലത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരല്ലേ ശരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അവൻ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് കേട്ട വിശ്വാസമാവുമല്ലോ ഞാനെന്ത് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അവക്ക് സ്നേഹമായിരുന്ന ഞാനവളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അവൾ ഒരു വട്ടം പോലും തള്ളി പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഏതൊക്കെ എപ്പോഴാടാ നടന്നത് അതാണോടാ ഇപ്പം പ്രധാനം അവളുടെ ഈ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ അവളെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാളിയാ ഞാൻ വേസ്റ്റ് കളിയാ അവളുടെ കാശില്ലെങ്കിലും അവളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കളിയാ അതാണോ എൻ്റെ അശ്രയ എടാ എനിക്ക് ഈ മാരേജ് ബ്യൂറോ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം അവളാണ് അവൾ എന്നെ വിട്ടു പോയ കളിയാ എന്നിട്ടും അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് മാത്രമാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ദൈവങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എന്തിനാണ് അറിയാ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ കൊടുത്തില്ല ദൈവം കൊടുത്തില്ല അളിയാ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴും എന്റെ പുറകെ ആരും വന്നില്ലെന്നോ ഇന്ന് വരെ ഒരാള് പോലും എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ അത്രമാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നേ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ സ്നേഹം അവനെ മാറ്റുമെന്നും സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുമെന്നും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നേ അതേ സ്നേഹം അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്നും കരുതി ഇതൊക്കെ എന്റെ വരും തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴും അവന് സ്നേഹത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് ഫേസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ്സാ ആ പാരന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ അറിയാത്തപ്പോ അവൻ എന്റെ വാല്യൂ എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അവൻ പാരന്റ്സിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ അവന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പാരന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ ആ ശരി ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത മാതിരി ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് ഓ എന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നൂറ് കോടി സ്വത്തുള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ശരിയാക്കി തരാടാ അതൊന്നും വേണ്ടളിയാ ഞങ്ങളും നിന്നെ പോലെ ലവ് മാരേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച
നമ്മുടെ സ്നേഹിക്ക് ഫ്രണ്ട്സോ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ മാരേജ് ബ്യൂറോ വഴി കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മ മാറി നിൽക്കല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ലൈഫിൽ പണം മാത്രമല്ല നല്ല പാരൻസ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇതൊക്കെയുള്ള എല്ലാവരും ലക്കിയാണ് എനിക്കാരാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല തനിക്ക് പണം വേണ്ട എന്നെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയാ